നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ പൊളറൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഡിനറി ലാമ്പ് കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം അതെല്ലാം അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലൈറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേവിനെ നമ്മൾ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പൊളറൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആക്കുന്ന ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ പൊളറൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ദ ഫിനോമിനൻ ബൈ വിച്ച് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് പൊളറൈസേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പൊളറൈസറിനെ കുറിച്ചും അനലൈസറിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൽ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷൻ പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതൊരൊറ്റ പ്ലെയിനിലായി മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെനാൻ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ടി വൺ ദ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടി വൺ ഈസ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ഈ ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ആണോ എന്നത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനലൈസർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ പൊളറൈസേഷൻ അനദർ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ടി ടു ഈസ് കെപ്റ്റ് പാരലൽ ടു ടി വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലും ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് ഈ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ടി വണ്ണിന് അതായത് ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റലിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ടി ടു അതായത് അനലൈസറിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്നത് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇഫ് നോ ലൈറ്റ് വേവ് ഈസ് കമ്മിങ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ടി വൺ ഈസ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വേവ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പൊളറൈസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പൊളറൈസർ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് പൊളറൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ക്രിസ്റ്റൽ പിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് പൊളറൈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൊളറൈസർ അനലൈസർ ദ ക്രിസ്റ്റൽ പിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് പൊളറൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അനലൈസർ ഓർ ഡിറ്റക്ടർ അതായത് ഈ പൊളറൈസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് പൊളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനലൈസർ ഓർ ഡിറ്റക്ടർ അടുത്ത് ലോ ഓഫ് മാലൂസ് When a beam of plane polarized light is incident on an analyzer, the intensity of the emergent light is directly proportional to square of the cosine of the angle between the polarizing direction of the polarizer and the analyzer. Now, we are going to learn this. These two are parallel. The analyzer and the polarizer are parallel. The light wave is the maximum intensity. അതായത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി പൊളറൈസറും അനലൈസറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
but at a particular angle of incidence the reflected light is fully polarized this angle is known as polarizing angle or brewster's angle but either angle lano e reflector ray purnam item polarized agunada a angle of incidence in a parana perana polarizing angle or brewster's angle in the parana in a polarizing angle lan angular e refractor rayum reflector rayum mutually perpendicular arikim either reflector rayum refractor ray in the mirundakana angle in the parana 90 degree arikim Adhudaita Brewster's law ye kurche manasilaka. Udhe chitra thile incident ray enna parayenada unpolarized light ana. Idha reflected che impol namke kitten fully polarized light orla light ana. E andakuna angle of incidence. Aida aida angle of incidence lano e reflected ray enna parayenada purna item polarized aku nada. E angle of incidence ne ana namula. Polarizing angle in the Vilikinada. A number theta vachana indicate another. E angle in day, any polarizing angle in day, tangent in the parainada, either tan theta in the parainada, a material in day, refractive index in a equalarikim. That is, tan theta is equal to n. The tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the material of the reflector. Then we have Brewster's law in the Consider an unpolarized light coming from air and is incident on a medium having refractive index n. Then we have unpolarized light to constrain the refractive index. Immediately, the refractive index in the n. Snell's law is n in the parayana. Sin i divided by sin r. So, we already studied this topic. Polarizing angle, this reflector ray, refractor ray, mutually perpendicular. That is equal to 90 degree. So, we n is equal to sin i divided by sin r. We will consider this angle. This is 5 plus. This is angle. This is the angle. This is angle. This is the 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 angle. angle. This is the angle. This is the angle. This R in the bar in the triana that is equal to 180. Yana. 5 plus 90 plus R is equal to 180. Yana. Then namka, R is equal to either 5 name, 90 name, namla, right side like you R is equal to namka, 180 minus 90 minus 5. That is equal to R is equal to 90 minus 5. I tell them either would have the angle of refraction in the bar in the R is equal to. 90 minus 5. This is the angle of reflection. The angle of incidence is the angle of reflection. This is the theta. Theta is equal to 5. That is according to the laws of reflection. We have n is equal to sin i divided by sin r. We have i kim r. We have substitution. We have i in the theta. R in the bar in the do 90 minus 5 u man. Upon the n is equal to sin theta divided by sin 90 minus 5 i to good come. That is sin theta divided by cos 5. It is sin 90 minus 5 in the bar in the dana cos 5 yana. That is sin theta divided by cos 5. Ni in the dana theta in the bar in the that is equal to 5 i to the minus light under theta is equal to 5 yana. Therefore, sin theta divided by cos theta that is equal to tan theta that is n is equal to tan theta that is tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the material next is polaroids polaroids are artificially made large sheets capable of producing beams of plane polarized light that is plane polarized light artificial light and dark and to be in the large sheet polaroids Polaroids and the Polaroids are used in sunglasses, in windshields of automobiles, in three-dimensional motion pictures, in window panes, in photography, in the study of optical properties of metals. Sadhana, sunglasses, automobiles and windshield, three-dimensional motion pictures, photography, optical properties of metals and polaroids. Nangal channel, subscribe Chika, Adodapam, Adatula Bell icon, enable Chianum, Markarudu.